ഡിവൈൻസ് ആൻഡ് യൂണിസർക്കീസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ എല്ലാവർക്കും ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ടെൻഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ടെൻഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണല്ലേ അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ വെക്കേഷൻ ഓണം വെക്കേഷൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഓണം വെക്കേഷൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ ഓണം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അല്ലേ അപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബയോളജിയുടെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ആകുവാണല്ലേ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എക്സാം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗൈഡിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തത് നമ്മളുടെ എക്സാം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗൈഡിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ ഫോമിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ലൈവ് സെക്ഷനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് സെക്ഷനായിട്ടും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സാം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഇയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മളുടെ എക്സാം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന അമ്പതിനായിരം കുട്ടികൾക്ക് അതായത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും അമ്പതിനായിരം കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ലെറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂള് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആപ്പ് ഏത് മൊബൈൽ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്താണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം ആ നമ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് തരാം സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ 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 എന്ന നമ്പറിൽ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ കേട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ കൂടാതെ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരല്ല ഇപ്പം ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളുടെ എക്സാം പോയിൻറ്റ് ഗൈഡൊക്കെ ഓൾറെഡി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കും ഈ ഒരു ഓഫർ ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ അതായത് അവർക്കും ഈ ഒരു ആപ്പ് സൗജന്യമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകണം അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്നാണോ ബുക്ക് വാങ്ങിയത് ആ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്നുമുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം ബുക്ക് സ്റ്റോളിൻ്റെ ബില്ല് അതായത് ആ ബുക്ക് വാങ്ങിയതിൻ്റെ ബില്ല് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് മൊബൈൽ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്താണോ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് നമ്പറുകളിലോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ 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 അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ്
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂൾ ഓഫ് ടൈം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം പെട്ടെന്ന് കാമായിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആക്സസറീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കൂൾ ഓഫ് ടൈം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ മാർക്സ് ഫൈവ് മാർക്സ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മാർക്കുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻസിലോട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇനിയും അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് മാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കരുത് ഇനി എങ്ങാനും മിസ്സായാൽ പോലും അതൊരിക്കലും വലിയ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകരുത് മിസ്സാക്കി കളയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കമ്പൾസറി ആയിട്ട് വലിയ മാർക്കുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക അതായത് വലിയ വലിയ മാർക്കുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ആവശ്യമാണ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏത് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് അത്രയും സമയം എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ആദ്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് സമയം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധാ ഈ വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പിന്നീട് പിന്നീട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പല സമയത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പർ മാറിപ്പോരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കി തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം കാമായിട്ട് തന്നെ എക്സാം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കൂൾ ഓഫ് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊക്കെ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഇത് നോക്കി വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ദ പാർട്ട് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസീസ് അതായത് നെർവ് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുന്നത് നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഇമ്പൾസസിൻ്റെ സ്പീഡും ഡയറക്ഷനും അതായത് വേഗതയും ദിശയും ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതേതാണ് അതായത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നാല് ഓപ്ഷൻസ് സെൻട്രൽ കനാൽ സിനാപ്സ് ഇൻ്റർന്യൂറോൺ ആൻഡ് മെനിഞ്ചസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ഈ നെർവ് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സ്പീഡും ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കാം സെൻട്രൽ കനാൽ ആണോ അല്ല ഇൻ്റർന്യൂറോണോ മെരിഞ്ചസോ അല്ല പിന്നെ ഏതാണ് സിനാപ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സിനാപ്സ് എന്ന മാ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി വൺ മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നെർവ് ഇമ്പൾസിൻ്റെ സ്പീഡും ഡയറക്ഷനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണെന്ന് എഴുതേണ്ടത് സിനാപ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അനലൈസ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെർവ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എഡ്സ് അതായത് ഈ ചിത്രീകരണം വിശകലനം ചെയ്ത് എഡ്സ് അടയാളം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ച നാടി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എഴുതുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പം ഒരു നാടി വിഭാഗമാണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഹിൻറ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടങ്കിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിലോട്ട് ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു നാടി വിഭാഗം ഏതായിരിക്കും ആ സെൻസറി നെർവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെൻസറി നെർവ് ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എച്ച് ഒരു സെൻസറി നെർവ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത ഹോർമോൺ ഏത് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ എപ്പിനഫ്രിൻ കോർട്ടിസോള് വാസോപ്രസിൻ ഇങ്ങനെ നാല് ഹോർമോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് not produced by adrenal gland okay appo ee adrenal gland allengil adrenal grandi ulpaadipikkatha hormone ivayil edokkana nanu chodichirikkana aa ivayil ennu parnjal adu edokkana nu nokke aldosterone epinephrine cortisol vasopressin ee naal hormone galil edu hormone aanu adrenal grandi ulpaadipikkathathu ningale question sridhikkanam ulpaadipikkunnathu ennalla chodichirikkunnathu ulpaadipikkathathu not produced by the adrenal gland okay appo nammude aldosterone produce cheynad adrenal gland il alle aanu epinephrine o adrenal gland il aanu produce cheynad cortisol o cortisol um adrenal gland il aanu produce cheynad vasopressin adrenal gland il aano produce cheynad aano endengil oru doubt avadu thonnundo vasopressin adrenal gland il alla produce cheynad it is produced by pituitary gland okay appo so, pituitary gland il ninnana idu ee oru vasopressin blood circulation allengi blood stream ilotte enter cheynathu idu evide produce cheyapadunathu hypothalamus il ini idine engotte blood stream ilotte idine kadathi vidunathu ed gland aanu pituitary gland appo so, adrenal gland alla endu produce cheynathu vasopressin produce cheynathu okay clear aanallo ini adutha oru question nokke following are the four different types of hormones thai thannirikkunathu naal different types of hormones galanu nokki idella hormone alle na calcitonin testosterone progesterone aldosterone ഈ നാല് ടൈപ്പ് ഹോർമോണുകൾ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കി വിച്ച് ഹോർമോൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ഓവറി ഓവറിയിൽ നിന്ന് അതായത് ഇവയിൽ അണ്ടാശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നാല് ഹോർമോണുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം കാൽസിറ്റോണിൻ അണ്ടാശയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോൺ ആണോ അല്ല അതെവിടെയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതല്ല നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് നോക്കിയ ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ഹോർമോൺ എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ടെസ്റ്റീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതും അല്ല ഓക്കെ ഇനി പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണോ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓവറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ആണ് അപ്പം പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഓവറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഇനി ആൾഡോസ്റ്റീറോണോ അത് ഓവറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഓവറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓക്കെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഓവറിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാന്ന് നോക്കി the doctor prescribed an injection for an allergy patient choose the component present in it okay appo oru aal allengi oru allergy ullu oru rogi aduvayittu bendapettu oru doctor ne kaananayittu poi ennittu aa doctor aa rogi ku oru injection prescribe cheyidu annittu endha question nokkike oru naal components namukku question il koduthittunde edokkana insulin oxytocin cortisol and 
അഡ്രിനാലിൻ ഇങ്ങനെ നാല് കോമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ നാല് കോമ്പോണൻസിൽ ഏത് കോമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കാം ആ ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഡിസിനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അത് കണ്ടെത്തലാണ് നമ്മളുടെ പരിപാടിയുടെ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരു അലർജിക് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ആ ഡോക്ടർക്ക് ഇൻസുലിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഏതായിരിക്കും കോർട്ടിസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കോമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോർട്ടിസോൾ ഓക്കെ ഇതൊരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സം ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് ആ ഗിവൺ ബിലോ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് മെമ്മറി ഈവൻ ദി മെമ്മറി റിഗാർഡിംഗ് ദി ഡേ ഡേറ്റ് എറ്റ്സെട്ര അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓർമ്മ നശിക്കുന്നു അതായത് ദിവസം ഏതാണ് തീയതി ഏതാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഓർമ്മ നശിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിക്കംസ് അൺഅവെയർ ഓഫ് ഹിസ് ആക്ഷൻസ് അതായത് ഈ രോഗി അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പ്ര ചെയ് അയാളുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതായത് സ്വന്തം ചെയ്തികളെ പറ്റി ബോധവാനായിരിക്കില്ല ആര് ഈ രോഗി ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ എമോങ് ഏജ്ഡ് പീപ്പിൾ അതായത് പ്രായമായവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധരിലാണ് ഈ രോഗം ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്നത് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇനി ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടന്നേ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കുറച്ച് എനിക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യമേ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഡിസീസ് ഏതാണ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ അതായത് ആദ്യം എന്താണ് ആ ഡിസീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിംറ്റംസോ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസീസ് ഏതാണെന്നൊന്ന് മെൻഷൻ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അവിടെ ഒരു എ ക്വസ്റ്റ്യനോ ബി ക്വസ്റ്റ്യനോ സി ക്വസ്റ്റ്യനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഡിസീസ് ഏതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ രോഗം ഏതാണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി അതായത് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള കുറച്ച് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു രോഗം ഏതായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കേ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം ഓക്കെ അപ്പം ഈ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസിൽ തന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം ബാധിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടും ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് പിന്നത്തെ ഇതിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഏതാണ് ഏതാണ് ദിവസമെന്നോ ഏതാണ് ആ ഡേറ്റ് എന്നോ തീയതി എന്നോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത പോലെ ആ മറവി ആ രോഗം കാരണം നമുക്ക് മറവി ഉണ്ടാകും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻസ് അതായത് ഈ രോഗം ഉണ്ടായ ആൾ ആ ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചോ എന്തായിരിക്കില്ല ബോധവാനായിരിക്കില്ല പിന്നെയോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ
ഒരു ഡിസീസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അൽഷീമേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഡീജനറേഷൻ ഓക്കെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോൺസ് നശി നശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് ന്യൂറോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഉള്ള ന്യൂറോൺസ് എന്താണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു പ്ലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാട പോലെ അവിടെ ഒരു സംഭവം ഒരു ലെയർ ഫോം ആവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ നടക്കുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ഡീജനറേറ്റ് ആകുകയാണ് ന്യൂറോൺസ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡിസീസിന് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാരണമാണ് ഈ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആ ആളുടെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ച് ആൾക്ക് ബോധമില്ലാവാതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ കാരണം ഈ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഡീജനറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ഒരു ടു മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഗിഡിനസ് ഈസ് ഫെൽറ്റ് വെൻ വി ടേൺ ഡ്രൗൺ ആൻഡ് ഡ്രൗൺ അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി കറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് തല ചുറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ തല കറക്കം ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്നല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വട്ടം കറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തല കറങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ എന്നതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആണല്ലേ ശരിയാണല്ലേ ആ ഇനി എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കിയേ വെൻ വി ടേൺ ഡ്രൗൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദി എൻഡോലിം ഫിൻസൈറ്റ് വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാരറ്റസ് ഓൾസോ മൂവ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാരറ്റസിനുള്ളിൽ ഒരു എൻഡോലിംഫ് ഉണ്ട് അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ എൻഡോലിംഫ് എന്താകും ഇളകാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അതും ഇങ്ങനെ വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാരറ്റസിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ആന്തര കരണം കരണം ഓക്കെ അപ്പം ആന്തര കരണത്തിനുള്ളിലെ ഈ വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാറ്റസിനുള്ളിലെ ആ എൻഡോലിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് എന്താവും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പാസിങ് ഓഫ് ദി ഇമ്പൾസസ് ടു ദി സെറിബെല്ലം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മുടെ സെറിബെല്ലത്തിലോട്ട് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പൾസ് സെറിബെല്ലത്തിലോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് എൻഡോലിംഫിൻ്റെ ഇളക്കം തുടരുന്നതിനാൽ സെറിബെല്ലത്തിലേക്ക് ആവേഗങ്ങൾ എത്തുകയും ഓക്കെ തെറ്റാത്ത തുലന നിലയിലാക്കാൻ സെറിബെല്ലം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തല കറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വട്ടം ചുറ്റുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വെർട്ടിപ്പുലർ അപ്പാരറ്റസിലുള്ള ഈ എൻഡോലിംഫ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആ ഇളകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സർക്കുലർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് എല്ലാം എവിടേക്ക് ഇമ്പൾസുകൾ പോകും സെറിബെല്ലത്തിലോട്ട് ഇമ്പൾസ് പോകും അപ്പം സെറിബെല്ലം ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് സ്റ്റേബിളാക്കാൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് മസ്കുലർ കോർഡിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ തല കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കറങ്ങി നിന്നാൽ പോലും ഈ എൻഡോലിംഫ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് കറക്കി നമ്മൾ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡും കൂടി ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എൻഡോലിംഫ് കറങ്ങും അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ എൻഡോലിംഫിൽ നിന്നുള്ള ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് ആ ഇമ്പൾസ് സെറിബലത്തിലോട്ട് വീണ്ടും
മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് അതായത് യൂറിൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അളവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഒരുപോലെയല്ല നമ്മൾ യൂറിൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ നമുക്ക് ഈ തണുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂറിൻ പാസ്സാക്കാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലേ ചൂടുകാലത്ത് അത്രയും നമ്മൾ അത്രയും വരത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് സീസൺസ് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് സീസൺ നോക്കി സീസൺ വൺ സീസൺ ടു സീസൺ ത്രീ സീസൺ ഫോർ എന്നാണ് നാല് സീസണിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല സീസൺ വണ്ണിൽ എത്ര യൂറിൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ ഡേ ഓക്കെ സീസൺ ടൂയിലോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ പെർ ഡേ സീസൺ ത്രീയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ലിറ്റർ പെർ ഡേ ആൻഡ് സീസൺ ഫോറിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ പെർ ഡേ ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് സീസണിലും എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഫോളോയിങ് താഴത്തേട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ വിച്ച് ഈസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് സീസൺ ഏതായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് സീസൺ ഏതായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറിൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് യൂറിൻ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയം ആണ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് സീസൺ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഈ നാല് സീസണിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറിൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീസൺ ത്രീ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്താണ് സീസൺ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏടെ ആൻസർ സീസൺ ത്രീ ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അത് ഒരു മാർക്കായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് നോക്കിയേ വിച്ച് ഹോമോൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി വേരിയേഷൻ ഇൻ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് യൂറിൻ ആ അതായത് അതായത് പല സീസണിലും നമുക്ക് പല ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് യൂറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പല എമൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ഇതിന് കാരണമായ ഹോർമോൺ ഇതിനൊരു ഹോർമോൺ ആണ് കാരണക്കാരൻ അപ്പം ആ ഹോർമോൺ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതായിരിക്കാം നമ്മളുടെ വാസോ പ്രസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ഡി എച്ച് അല്ലേ അപ്പം ഈ വാസോ പ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹോർമോൺ ആണ് ഈ യൂറിൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഹൗ ദീസ് ഹോർമോൺ റെഗുലേറ്റ്സ് വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് ദി ബോഡി അപ്പം ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഈ ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ്റെ എമൗണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഹോർമോൺ ശരീരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ തോത് ക്രമീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതായത് ബോഡി ബോഡിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ വാസോപ്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ദിസ് ഹോർമോൺ പ്രൊമോട്ട്സ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓക്കെ വെൻ നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ബ്ലഡ് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ അതായത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലുള്ള വാട്ടറിനെ ഈ ഹോർമോൺസ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഹോർമോൺ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ തോത് കുറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോൾഡ് സീസണിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയമാണോ അല്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ബോ വാ ബോഡിയിൽ വാട്ടർ ലെവൽ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ എന്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ആ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെയ്യും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ശരീരത്തിൽ ജല ജലാംശം കുറവുള്ളപ്പോൾ വൃക്കനാളികളിൽ നിന്നും ജലം പുനരാകീരണം ചെയ
ഓക്കെ അപ്പം എവിടെ എപ്പോഴാണ് ഈ കൂടുതൽ റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ആ നന്നായിട്ട് വാസോപ്രസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ വാട്ടർ ലെവൽ കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കിഡ്നിയിലെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് വാസോപ്രസിൻ എന്താ ഈ വാട്ടറിനെ വീണ്ടും റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുക ബോഡിയിലോട്ട് വീണ്ടും ആ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു വാ ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം വാസോപ്രസിൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഈ ഒരു വാസോപ്രസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എമൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ അവിടെ നടക്കുമോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഒബ്സേർവ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം അതിനർത്ഥം ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ് ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ്റെ താഴോട്ട് എന്തുണ്ടാവും ആ എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ പാട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു എച്ച്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാർക്കിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിങ് കണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം എച്ച്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെ അതാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എച്ച് അതായത് എച്ച് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഏതാണത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എച്ച് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് അതായത് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് എന്ത് ഇമ്പൾസിനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സെൻസറി ഇമ്പൾസ് ടു മോട്ടോർ ഇമ്പൾസ് ഓക്കെ അതായത് സെൻസറി ഇമ്പൾസിനെ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എച്ച്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആ എച്ച്സ് ആരാണ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് ഓക്കെ അതായത് സംവേദ ആവേഗങ്ങളെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ആ പ്രതികരണ ആവേഗങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അതായത് സംവേദ ആവേഗങ്ങളെ പ്രതികരണ ആവേഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് ഒരു സംവേദ ആവേഗം അവിടെ ചെല്ലുന്ന ഉടനെ അവിടെ എന്താണ് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രതികരണ ആവേഗം അതായത് സെൻസറി എമ്പേഴ്സ് അവിടെ ചെന്ന് അന്നേരം തന്നെ ഇൻ്റർന്യൂറോൺ അതിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ടാക്കും മോട്ടോർ എമ്പേഴ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ടാക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീയ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചൂടുള്ള സാധനത്തിൽ തൊട്ടാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൈ വലിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് പൊള്ളും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈ വലിക്കും അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു സെൻസറി ഇമ്പൾസ് എവിടെ എത്തി ഇൻ്റർ ന്യൂറോണിലെത്തി എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണ ആവേഗമാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു അപ്പോൾ ചെറിയ നിമിഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഇത് ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്സിനോ ഫോർ മാർക്സിനോ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മിക്കവാറും ടു മാർക്സിനാണ് ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ
ഒരു ടേബിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേബിളിൽ മൂന്നായിട്ട് കോളങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പിന്നെ കോഴ്സസ് പിന്നെ സിംറ്റംസ് ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ടുള്ള ആണ് കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കുറച്ച് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നേത്ര രോഗങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക ഉചിതമായി പൂർത്തിയാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കലാണ് നമ്മളുടെ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നോക്കിയേ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസീസസിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്ട്സിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന ഒരു ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ കോഴ്സസിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല സിംറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കനോട്ട് സീ ക്ലിയർലി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൻ്റെ സിംറ്റം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഡിസീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മൾ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സിംറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിം ലൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിൽ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഡിസീസ് എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ അതായത് ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് കാരണമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ സിംറ്റവും കൊടുത്തില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ പരിപാടി എന്താ ഡിസീസ് ഏതാന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം സിംറ്റം ഏതാന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻ്റ് എന്താണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ പ്രോലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇത് ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ സിറോഫ് താൽമിയ സിറോഫ് താൽമിയ ഓക്കെ അപ്പം സിറോഫ് താൽമിയാണ് പ്രോലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണ് ആ ദ കൺജക്ടൈവ and cornea becomes dry and opaque okay adayidu nammalde conjunctivayum corneayum dry avugeyum opaque avugeyum cheyum dry avanal varandu pogeyum adu pole ne adhariyam avugeyum cheyum kidana ee oru സിറോഫ് താൽമിയയുടെ സിംറ്റം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്തതിലോ അടുത്തതിലും ഡിസീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൺ സെൽസ് അതായത് കോൺ കോശങ്ങളുടെ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യമാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസിന് കാരണമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ സിംറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് അതായത് ചുമന്ന കളർ ഏതാണ് പച്ച കളർ ഏതാണ് എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണ് ഈ രോഗം എന്താണെന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ റെഡ് ഏതാ ഗ്രീൻ ഏതാന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതേപോലെ തന്നെ കോൺ സെല്ലുകൾ ഡിഫക്റ്റ് അതെന്തായിരിക്കും ആ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഓക്കെ ഇപ്പം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പം മലയാളത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് വിറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അതായത് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അഭാവം ആണ് അതിന് കാരണം ഓക്കെ അഭാവം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേതോ ഇതിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സിറോഫ് താൽമിയ ഓക്കെ വിറ്റമിൻ എയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഭാവം എന്തുണ്ടാക്കും സിറോഫ് താൽമിയ കോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സിറ
അല്ലെ കാരണം പറഞ്ഞു വൈറ്റമിനിയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പിന്നെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൺജക്റ്റൈവ് അല്ലെ നമ്മൾ നേത്രാവരണവും അതുപോലെ തന്നെ കോർണിയും അതായത് നേത്രാവരണം അതേപോലെ തന്നെ കോർണിയ കോർണിയ ഇതൊക്കെ എന്താകും ആ ഡ്രൈ ആകും അതായത് വരണ്ടു പോവുകയും അതേപോലെ തന്നെ അധാര്യമാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം പിന്നെയോ ചുവപ്പ് പച്ച നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരിക കോൺകോശങ്ങളുടെ തകരാർ അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ഫോർ മാർക്സിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഒബ്സേർവ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള പിക്ചർ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയൊന്നുകൂടി ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് ആദ്യം ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കി ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അതായത് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസും ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എച്ച്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു എച്ച്സ് എന്ന് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് എന്താണ് ആ എന്താ എച്ച്സ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എച്ച് കണ്ടോ അതായത് എച്ച്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് നോക്കിയേ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വരുന്നുമുണ്ട് ഒന്ന് പോകുന്നുമുണ്ട് അതിന് ഇട ഇടയിലുള്ള പാർട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെന്തിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പാർട്ടാണല്ലേ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ആ അതാണ് നമ്മളുടെ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് എന്താണ് എച്ച് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് വിടവാണ് എച്ച് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് എന്ത് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ് എന്ന് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ കുറച്ച് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ രാസവസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എ കോമൺ നെയിം ഓഫ് ദി കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് സെക്രീറ്റ് ടു ദിസ് പാർട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഈ സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റിലിട്ട് കുറച്ച് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു പേര് വിളിക്കും ആ പേരെന്താണ് ആ നമ്മളുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അത് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് പ്രേക്ഷകങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്ത് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു 
കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു ഇനി അത് അതോടെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നോ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടോടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നെന്താ ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം അടുത്തതോ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അവരുടെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നും കൂടെ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ധർമ്മം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ചോദ്യം കാണാതെ പോയാൽ നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ അത്രയും മാർക്ക് പോയല്ലേ അപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിരീക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല മറന്നു പോകാതെ എഴുതണം അപ്പം നമ്മളൊരു ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒന്നും കൂടി ആ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കാം ആ ദ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ഡെൻറ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ
സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാനുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കാനും മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് മാർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും ഓക്കെ നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ നെയിം ദി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദി സെൽ ഷോൺ ഇൻ ദി ഡയഗ്രാം ബിലോങ്സ് ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയഗ്രാം എന്താണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഏത് കോശമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായതൊരു കോശമാണെന്ന് പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു കോശമാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പം ഇത് എന്ത് കോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സെല്ലാണിത് ആ ഇത് നമ്മളുടെ ന്യൂറോൺ സെല്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണോ ഏത് സെല്ലാണെന്നുള്ളതാണോ അല്ല ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ല് ഏത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവയവ വ്യവസ്ഥയിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആ ആ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവയവ വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതൊരു സെല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി ഈ സെല്ല് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായി ഏതാണ് ന്യൂറോൺ സെല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പം ഇത് ന്യൂറോൺ സെല്ലാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും ആ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലേ ഇത് നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെടുന്ന സെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയിൽ പെടുന്ന ഒരു കോശമാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയി അല്ലേ ഇനി ബി എന്താന്ന് നോക്കിയേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ലേബൽ ഡാസ് എറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ എച്ച്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടല്ലേ അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച്സ് എന്നൊരു മാർക്കിങ് അവിടെ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരും അപ്പം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ലേബൽ ഡാസ് എച്ച്സ് എച്ച്സ് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ഏതാണ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ആ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് എച്ച്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഇതാണല്ലേ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഡെൻഡ്രൈറ്റും ആറ്റ്സോണും തമ്മിൽ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആറ്റ്സോൺ ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് അപ്പം എച്ച്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറ്റ്സോൺ ആറ്റ്സോൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പാർട്ട് എന്താണ് ആക്സോൺ ആണ് അപ്പം എച്ച്സ് എന്താണ് ആക്സോൺ ഓക്കെ ആക്സോൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോടെ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നന്നായി വായിച്ചു പോയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പാർട്ട് ലേബിൾ ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയാൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് അവിടെ പോവില്ലേ അപ്പം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കി റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആറ്റ്സോൺ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആറ്റ്സോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആറ്റ്സോൺ എന്ന് പറയുന
ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ആവേഗത്തെ ആവേഗത്തെ എന്താ പുറത്തേക്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ ആക്സോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആക്സോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മളവിടെ എഴുതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ബി ക്വസ്റ്റിനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ എന്താ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ചാർജസ് ഓഫ് അയേൺസ് ഓൺ ഏത് സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദി സെൽ വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഈ സെല്ല് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം ഈ കോശത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ചാർജുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അയേൺസിൻ്റെ ചാർജുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അതായത് ആ അയേൺസിൻ്റെ അതായത് പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ചാർജുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഈ ഒരു സെല്ല് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ചാർജസിന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് മാറ്റമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ആ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ആ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളിൽ എന്ത് വരും ചേഞ്ചസ് വരും ചേഞ്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തെല്ലാം എന്താകും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആകും അങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ത് പോകുന്നത് ആ ഇത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ഇമ്പൾസസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളായിട്ട് ഈ ഒരു ഇമ്പൾസസുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അയേൺസ് അയേൺസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതാണ് ആ പാർട്ടിലുള്ള അയേൺസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് the inner surface inner surface become positive and outer surface or outer surface become enda akum negative okay angane aanu avadu oru electric charge transmit aagunathu clear aanallo okay അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു കോശത്തിൽ ഉദ്ദീപനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താകും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളും ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലെ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും ആയി ചേഞ്ച് ആകും ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരും ചാർജിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ അയേൺസിൻ്റെ ചാർജിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് വരും ഇപ്പം ഇതൊരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടെയെല്ലാം പോസിറ്റീവും എന്താ ഇവിടെ അകത്ത് ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഈ ഇമ്പൾസുകൾ എന്താകുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഫോമിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഇതും ഒരു ഫോം മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് നാല് മാർക്കാണ് ഓക്കെ ഫോം മാർക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൻ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം താഴെ എന്താണ് ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ റീഡ്രോ ചെയ്യാനോ കോപ്പി ചെയ്യാനോ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എക്സാം പേപ്പറിലോട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ ഫിഗറിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർക്കിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി എൻഡ
ഈ ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇത് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി പാർട്സ് ലേബിൾ ഡാസ് വൺ ആൻഡ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പിക്ചറിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലേബലിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ ടു എന്നുള്ള ലേബലിങ്ങിൽ അവിടെ എന്താ സാധനമൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ വൺ ടു എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാട്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡുലയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്താ ആദ്യത്തേത് കോർട്ടക്സ് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാണ് മെഡുല ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തു വൺ ഏതാ ടു ഏതാ രണ്ട് പാർട്ടും നമ്മൾ എഴുതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ നെയിം ദി ഹോൾമോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ലാൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് ഈ ഗ്ലാൻഡ് അപ്പം എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചില ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഈ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഏതെല്ലാം അതായത് ഈ ഗ്ലാൻഡ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ചില ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഹോർമോൺ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഏതാണ് ആ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ എപ്പിൻ എഫ്രിൻ എപ്പിൻ എഫ്രിൻ ഓർ അഡ്രിനാലിൻ ഓക്കെ എപ്പിൻ എഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതായത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നെയിം ഇനി വൺ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വൺ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ ധർമ്മവും എഴുതുക ആ ഭാഗം ആ ഹോർമോൺ ഏതാണ് ആ നമ്മുടെ കോർട്ടക്സ് ആണ് അല്ലേ കോർട്ടക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ നമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോട്ടക്സ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് അല്ലേ അതായത് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഫാറ്റിൽ നിന്നും അല്ലേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടക്സിൻ്റെ ആ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഫാറ്റിൽ നിന്നും അവർ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സ്ലോസ് ഡൗൺ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് സെൽസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോറിൻ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിൽ കടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൻസ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെല്ലുകളുടെ ആക്ഷനെ സ്ലോസ് ഡൗൺ സ്ലോസ് ഡൗൺ അതായത് അതിനെ അതിൻ്റെ ആക്ഷനുകൾ സ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ കോട്ടക്സിനുണ്ട് അല്ലേ സ്ലോസ് ഡൗൺ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ആരുടെ ആക്ഷനാണ് ആ ഡിഫൻ
ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കോട്ടച്ച് ആണ് കൺട്രോൾസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് അലർജി ഓക്കെ ഇൻഫ്ലമേ ഇൻഫ്ലമേഷനും അലർജിയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കോട്ടച്ചിന് പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഈ ഒരു ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേര് അട്രീനിയർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടച്ച് മെഡുലിയാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ ഈ ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ എപ്പിനഫ്രിൻ ഓർ അഡ്രിനാനിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി പിന്നെ ഈ ഹോർമോൺ ഈ ഒരു പാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ അഡ്രിനാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനഫ്രിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് കോട്ടച്ചാണ് ഹോർമോൺ നമുക്കറിയാം എപ്പിനഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഫാറ്റിൽ നിന്നും അത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡിഫൻസ് സെല്ലുകൾ സെല്ലുകളുടെ ആക്ഷനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷനെ ഒക്കെ അവർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് നെയിം ഓഫ് ദി ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റോ കിവൻ ബിലോ ഓക്കെ പിന്നെ നെയിം ദ പിഗ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചുവടെ നൽകിയ പ്രകാശഗ്രാഹിയുടെ ചിത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേരെഴുതുക അതിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ പിക്ചർ ഏതാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് അതാണ് അപ്പം ഇതൊരു നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണെന്നാണ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഗ്രാഹി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഹിന്ദ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഏതായിരിക്കാം ആ ഇത് നമ്മുടെ കോൺ സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് കോൺ കോശം കോൺ കോശം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കോൺ കോശത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർണ്ണകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേതാണ് ഏതായിരിക്കും കോൺ കോശത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആ ഫോട്ടോപ്സിൻ ഫോട്ടോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് അയഡോപ്സിൻ അയഡോപ്സിൻ അപ്പൊ ഏതാണ് ആ പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഫോട്ടോപ്സിൻ ഫോട്ടോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ അയഡോപ്സിൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണെന്നു ഈ വൺ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതേണ്ട അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കോൺ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ കോശം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ അയഡോപ്സിൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരു ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൂ മാർക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കിയേ അവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫിഗറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനലൈസ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലസ്ട്രേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും രണ്ട് പാർട്ടുകൾ
ventral root okay appa dorsal root um ventral root um aanu a part ennum b part ennum koduthirikkunnathu alle appo nammalde nervous system tinte oru part il aanu നമ്മുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ആ അതിൻ്റെ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോസൽ റൂട്ടും ബി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ടും ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഹൗ ഡു എ ആൻഡ് ബി ഡിഫർ ഇൻ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എയും ബിയുടെയും ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ധർമ്മത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കാം ആ ഡോഴ്സൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഡോഴ്സൽ റൂട്ടിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആ സെൻസറി ഇമ്പൾസസിന് ഓക്കെ സെൻസറി ഇമ്പൾസസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോഴ്സൽ റൂട്ടിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പം സെൻസറി ഇമ്പൾസസിനെ എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ആ സെൻസറി ഇമ്പൾസസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ടും ഓക്കെ സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ടും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെയാണ് ഡോഴ്സൽ റൂട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോഴ്സൽ റൂട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി വെൻട്രൽ റൂട്ടോ വെൻട്രൽ റൂട്ടിൻ്റെ പരിപാടി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസിനെ ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡോഴ്സൽ റൂട്ട് സെൻസറി ഇമ്പൾസസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻട്രൽ റൂട്ട് ആ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസിന് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസിനെ എങ്ങോട്ട് ക്യാൻസ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ആ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഡോഴ്സൽ റൂട്ട് സെൻസറി ഇമ്പൾസസിനെ ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ഓക്കെ അതായത് സംവേദ ആവേഗങ്ങളെ ഓക്കെ അതായത് ഡോഴ്സൽ ഡോഴ്സൽ റൂട്ട് ഡോഴ്സൽ റൂട്ട് സംവേദ ആവേഗങ്ങളെ ആ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വെൻട്രൽ റൂട്ടോ വെൻട്രൽ റൂട്ട് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രേരക ആവേഗങ്ങളെയാണ് അല്ലെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പ്രേരക ആവേഗങ്ങളെ ഓക്കെ പ്രേരക ആവേഗങ്ങളെ പ്രേവ പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് അല്ലേ അപ്പം വെൻട്രൽ റൂട്ട് പ്രേരക ആവേഗങ്ങളെ ആ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ആ ഇമ്പൾസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെൻട്രൽ റൂട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസിനെയും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസിനെയും ക്യാരി ചെയ്യുക എന്നതാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിൻ്റെ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ആ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ലെൻസ് വൈൽ വ്യൂവിങ് ദി നിയർ ബൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ അതായത് അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലെ ലെൻസിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എ എന്നും ബി എന്നും ഇതിൽ ഏത് ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് നോക്കണം നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ലെൻസിന് വരുന്ന മെയിൻ മാറ്റം എന്താണ് അതിൻ്റെ കർവേച്ചറിനാണ് അല്ലേ ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചറ് കൂടുവോ കുറയുവോ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ആ കർവേച്ചറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 
ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കവേജർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം നിയർ ബൈ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐയുടെ കവേജർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ആ അപ്പം നമ്മളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ കേവേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പിക്ചറിൽ ഏതാണ് ഏത് ലെൻസിനാണ് കേവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു പിക്ചറിലാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് പിക്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് അപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ലെൻസ് നിയർ ബൈ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ കാണും പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഫിഗറും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് കോൺ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ കോശോ ആണെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു റിസെപ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഏത് റിസെപ്റ്റർ ആണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഇത് നമ്മുടെ റോഡ് സെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് കോശമാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഇതിലാണ് ഉള്ളിൽ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർണ്ണകമുണ്ട് ആ വർണ്ണകം ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ആ വർണ്ണകം റോഡ് സെല്ലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു റോഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ആ റോഡോക്സിൻ ഓക്കെ റോഡോക്സിൻ ഓക്കെ അപ്പം റോഡോക്സിൻ ആണ് നമ്മളുടെ വർണ്ണകം ഓക്കെ അപ്പം റോഡ് കോശമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോഡോപ്സിൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതും പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അപ്പം ഞാനിത് റിഫർ ചെയ്തത് നമ്മളുടെ എക്സാം പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഗൈഡിൽ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വളരെ ഈസി ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്